السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ترى فكرت في يوم من الأيام تكتب وصيتك؟ لا والله أبدا مش ببشر عليك ربنا يدينا طولة العمر وحسن العمل يا ترى فكرت ممكن تكتب فيها إيه؟ أكيد طبعا أول حاجة بتفكر فيها الأولاد هيعملوا إيه من بعدي وطبعا اللي بتفكر فيه مهم لكن هناك الأهم ده اللي هنعرفه من وصية سيدنا إبراهيم عليه السلام ووصية سيدنا يعقوب عليه السلام لأبنائهم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى وحث إبراهيم ويعقوب عليهما السلام أبناءهما بوصية عظيمة وفي الحقيقة هي أعظم وصية وجعل إبراهيم عليه السلام هذه الوصية كلمة باقية تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل فوصى إبراهيم عليه السلام أبنائه اللي منهم سيدنا إسحاق ووصى سيدنا إسحاق عليه السلام أبنائه اللي منهم سيدنا يعقوب ثم وصى سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا إسرائيل عليه السلام أبنائه واللي منهم سيدنا يوسف وعلشان كده سيدنا يوسف قال توفني مسلمة وألحقني بالصالحين ورغم أن الوصية كانت كلمتها قليلة لكن تحتوي على معاني جليلة الوصية كانت يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا بني إن الله اصطفى لكم واختار لكم دين الإسلام رحمة بكم وإحسانا لكم فقوموا به خير قيام وانهلوا من نبعه الصافي فلا يأتكم الموت إلا وأنتم عليه لأن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه ووصى يا ترى في فرق بين وصى وأوصى طبعا في فرق وصى فيها ديمومة فيها تكرار لا ترتبط بوقت واحد ولكن فيها إعادة مرة بعد مرة فالحق سبحانه وتعالى يشير أن سيدنا إبراهيم عليه السلام دائما ما كان يكرر هذه الوصية على مدار حياته ولم يقصرها فقط وقت وفاته أما أوصى فتكون لمرة واحدة فقط فوصى وأوصى بالضبط زي كرمه وأكرمه كرمة تفيد التكرار مرة بعد مرة أما أكرمة فتكون لمرة واحدة فقط وناخد بالنا جميعا من أمر في غاية الأهمية الوصية لابد وأن تكون موافقة للشريعة والدين وأي مسلم يوسي بأمر يخالف ما أمر الله به يخشى عليه بعد موته من عاقبة أمره وفي حياتنا الواقعية أمثلة كثيرة على ذلك هنلاقي مثلا أب يوصي لأحد أبنائه بشيء من المال أو العقار دون إخوته وأم أيضا توصي بالذهب للإناث من أبنائها دون الذكور ولا تكون الوصية إلا بالأمر العظيم والمهم وأصدق وقت للوصية يكون عند حضور سكرات الموت لأن الإنسان في اللحظة دي بيكون في أشد اللحظات صدقا مع نفسه فمن كان همه في هذه الدنيا جمع الأموال والأراضي والعقار يذكرها في وصيته ومن كان همه في هذه الدنيا الآخرة والإسلام يذكرها في وصيته وده بالطبع مش معناه أن الإنسان في وصيته يوصي فقط بالدين والإسلام ويترك الأموال لا بل يبدأ بالأهم والأصلح لأبنائه وهو التمسك بالإسلام ثم بعد ذلك يوصي لهم بما يصلح شؤونهم بعد مماته ولو تأملت كويس في وصية سيدنا إبراهيم عليه السلام تجد أنه حصرها في أمور الدين والإسلام لأنه لا يخشى على أولادي من الفقر فالله هو الرزاق وسوف يرزقهم والواحد لما بيسمع كلمة وصية أو وصى بيشرئب وينتبه تماما لما يقال وبالتالي كلمة وصية أقوى تأثيرا من أمر محدد أو نهي محدد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تغضب فالرسول صلى الله عليه وسلم وصى ذاك الصحابي بما ينفعه فقد كان غضوبا كثير الغضب فأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بألا يغضب ووصية سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا يعقوب عليه السلام ليست خاصة 
ولكنها عامة لنا جميعا وبالطبع الوصية تكون لمن نحب ومن أحب إلينا من أبنائنا الكلام ده ينطبق على المسلم والكافر فالإنسان لا يتمنى أي خير إلا لأبنائه ولا يتمنى في هذه الدنيا أن يكون هناك أحد أفضل منه إلا أبنائه ووصى بها يا ترى بها الضمير يعود على إيه؟ قال بعض العلماء الأفاضل أن بها تعود على كلمة الإسلام التي قالها إبراهيم عليه السلام أسلمت لرب العالمين وقال بعض العلماء أن بها تعود على ملة إبراهيم وقال الآخرون أن بها تعود على كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولم تذكر وصية سيدنا إبراهيم في القرآن وحسب لا بل ذكرت أيضا في العهد القديم والعهد الجديد وبالطبع كلنا عارفين أن العهد القديم يؤمن به كل من اليهود والنصارى أما العهد الجديد فيؤمن به فقط النصارى وحنلاقي في سفر التثنية رقم 6 اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد وإسرائيل هو سيدنا يعقوب عليه السلام أما في العهد الجديد وفي إنجيل مرقس رقم 12 سأل أحد الكتب يسوع عليه السلام وقال له أي الوصايا هي أول كل الوصايا فقال له يسوع عليه السلام إن أول كل الوصايا اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد ووصى بها إبراهيم بنيه بنيه اللي احنا نعرفه من القرآن والسنة أن سيدنا إبراهيم عليه السلام له ولدان سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق عليهما السلام فهل له آخرون؟ نعم له من الأبناء آخرون هنلاقي في سفر التكوين رقم 25 وفي كتاب تاريخ الطبري أن إبراهيم عليه السلام وبعد وفاة زوجته صار عليها السلام تزوج من امرأة كان عانية تسمى قطورة وأنجب منها ستة من الأبناء اللي منهم مديان ومديان وقبيلة مديان هي القبيلة اللي كان فيها سيدنا شعيب وهي القبيلة اللي هرب إليها سيدنا موسى بعد أن فر من مصر أما سيدنا يعقوب عليه السلام اللي هو سيدنا إسرائيل عليه السلام فله من الأبناء إثنى عشرة اللي منهم سيدنا يوسف عليه السلام واللي بعددهم فجر سيدنا موسى عليه السلام بالعصا إثنى عشرة عينا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا ترى يعقوب معطوف على مين؟ على سيدنا إبراهيم ولا على بنيه؟ كده مش هنعرف لازم نشكل يعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب كده عرفنا يعقوب معطوف على إبراهيم عليه السلام وبكده يكون المعنى ووصى إبراهيم بنيه وكذلك وصى يعقوب بنيه أيضا لكن هذا لا يمنع أن يعقوب عليه السلام يكون ممن سمع وصية إبراهيم لبنيه لأنه حضر في حياة إبراهيم عليه السلام وكلمة إبراهيم كلمة غير عربية بل باللغة السريانية فكتبت في سورة البقرة بهذا الشكل لأن هناك العديد من القبائل ما ينطقون إبراهيم إبراهيم أو إبراهام أو إبرام أو أبرام ونزل القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعشر قراءات وهذا تيسير على الألسن المختلفة قال تعالى ولا قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ومعنى سيدنا إبراهيم عليه السلام الأب الحنون والأب الرحيم وأبو الأمم وهذا لأنه لم يلتفت إلى نفسه وفقط لا بل التفت أيضا إلى أبنائه ولم ينسانا من دعائه وهذه الوصية أقوى دليل على أن ملة جميع الأنبياء هي الإسلام بدءا من سيدنا آدم عليه السلام وانتهاء بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثلي رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنه من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين يا بنية واخد بالك من الأسلوب أسلوب فيه ترقق وترطف مع الأبناء ليقبلوا على الوصية وهو ده المطلوب مننا عند النصيحة نستخدم أفضل وأرق الكلمات وأعذب أسلوب وإحنا في حياتنا للأسف الشديد بنتشغل كتير عن أبنائنا رغم أن نصيحة الأبناء أهم من نصيحة الأبعدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهل أتى إبراهيم عليه السلام بهذه الوصية من نفسه؟ لا بل أتى بها من عند الله 
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون خشي إبراهيم عليه السلام من انتشار الباطل وقلة الحق فلم يكن هناك موحدون إلا إبراهيم عليه السلام وأبنائه وأتباعه بينما على الجهة الأخرى كان هناك من يشرك بالله فيعبد الأوثان والكواكب والنجوم والأشخاص كالنمرود بن كنعان ولم يختلف الحال مع سيدنا يعقوب عليه السلام فلما دخل إلى مصر وجد قومها يعبدون الأوثان والحيوانات والأشخاص كفرعون فإن كان اليهود والنصارى حقا على ملة إبراهيم ويعقوب عليهم السلام فلا بد لهم من التوحيد ودخول الإسلام ونحن المسلمون أحق بإبراهيم ويعقوب عليهم السلام فإن لم تكن سجلت وصية فسجلها واكتب في مقدمتها إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي هذا الزمان زمان المتغيرات المتسارعة والفتن لا بد أن نهتم بأبنائنا ولنغرس في قلوبهم بذرة التوحيد ونرعاها لتثمر لنا في الدنيا والآخرة وتجد أن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم وإنما الأعمال بخواتيمها وأفضل نعمة هي نعمة الموت على الإسلام ومن منا يعلم متى يموت وأين يموت وقد يأتي الموت في أي وقت قد يأتي الآن فاستقم أنت وانتظر الموت لأن الموت لن ينتظر استقامتك فاللهم أحينا على الإسلام وثبتنا على الإسلام وأمتنا مسلمين جزاكم الله خيراً